మధు పార్థవి ఒకరినొకరు ప్రాణంగా ప్రేమించుకుంటారు వాళ్ళిద్దరిది సపరేట్ సపరేట్ క్యాస్ట్ అది వాళ్ళ ప్రేమకి అడ్డుగా మారిపోతుంది దానికి ఎదురెళ్ళి ఎలా జీవించారు అన్నదే ఈ సినిమా హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు నేను మీ హేమంత్ ఈరోజు మనం హిందీలో బ్లాక్ బాస్టర్ అయిన ధడక్ మూవీని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం సో ఇంకా ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం మధు నిద్రపోతూ తన లవర్ తన దగ్గరికి వచ్చింది అని కలకంటూ ఉంటాడు తన ఫ్రెండ్ తనని నిద్రలేపి పోటీకి ఆలస్యమైపోతుంది అంటూ తనని పిలుచుకొని వెళ్తాడు పోటీ స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ పోటీలో గెలిచిన వాళ్ళకి గిఫ్ట్స్ ఇవ్వడానికి రతన్ సింగ్ వస్తాడు తన కూతురు పార్థవినే మధు లవ్ చేస్తోంది ఆయన ఈసారి ఎలక్షన్స్లో పోటీ చేస్తుంటాడు మధు పోటీలో గెలుస్తాడు తనకి పార్థవినే ప్రైజ్ ఇస్తుంది రతన్ సింగ్కి క్యాష్ పిచ్చి అలాగే ప్రెస్టేజ్ చాలా ఎక్కువ తన కొడుకు ఫారినర్స్కి వైన్ సప్లై చేస్తుంటే మనం అలాంటి పనులు చేయకూడదు అంటూ తిడతాడు పార్థవి తన ఫ్రెండ్స్తో చెరువులో స్విమ్మింగ్ చేయడానికి వెళ్తుంది అది మధు ఫ్రెండ్ మధుతో చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాడు ఫస్ట్ మధువుకి తను ఏం చెప్తున్నాడో అర్థం కాదు తన ఫ్రెండ్ గట్టిగా అర్థ చెప్పేసరికి తనకి వినిపిస్తుంది మధు సంతోషంగా చెరువు దగ్గరికి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి నీళ్ళలో దుంకేస్తాడు పార్థవి తనని బయటికి పో అని అంటుంది మధు పార్థవినే చూస్తూ నీళ్ళలో జారి పడిపోతాడు దెబ్బ గట్టిగా తగులుతుంది మధు హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు పార్థవి అక్కడికి వచ్చి నా వల్లే దెబ్బ తగిలింది సారీ అని చెప్పి వెళ్ళిపోతుంది మధు దెబ్బను కూడా లెక్క చేయకుండా సంతోషంలో డ్యాన్స్ చేస్తాడు పార్థవి హాస్పిటల్కి రావడం మధు వాళ్ళ నాన్న చూసి తనతో ఇంకోసారి మాట్లాడద్దు వాళ్ళ నాన్న అసలు మంచివాడు కాదు అంటూ తన మీద ఒట్టేయించుకుంటాడు కాలేజీలో పార్థవి మధుతో మాట్లాడడానికి ట్రై చేసిన ప్రతిసారి మధు మాట్లాడకుండా వెళ్ళిపోతాడు పార్థవి మధుతో బైక్ స్టార్ట్ అవడం లేదు వచ్చి స్టార్ట్ చేసిద్రా అని పిలుస్తుంది దానికి మధు నాకు బైక్ రిపేర్ రాదు మెకానిక్ ని పిలుచుకోండి అని అంటాడు మధుకి పార్థవి అంటే ఇష్టం అలానే ఉంటుంది వాళ్ళ నాన్నకి ఇచ్చిన మాట కోసం తనతో మాట్లాడు అంతే పార్థవి డాన్స్ క్లాస్ లో ఉన్నప్పుడు తనకి తెలియకుండా మధు అక్కడికి వెళ్ళి తనని చూస్తాడు అది పార్థవి చూసి నాతో ఎందుకు మాట్లాడలేదు అని తనని అడుగుతుంది తను వాళ్ళ నాన్నకి ఇచ్చిన ప్రామిస్ గురించి పార్థవితో చెప్తాడు ఆ మాటలు విన్న పార్థవికి కోపం వచ్చి వెళ్ళిపోతుంది మధు తన ఫ్రెండ్స్తో కలిసి తనకి సారీ చెప్తూ ఒక వీడియో సాంగ్ కూడా క్రియేట్ చేస్తాడు పార్థవి మధుతో కాలేజీలో అందరి ముందు ఇంగ్లీష్లో పాట పాడి సారీ చెప్పు అప్పుడు మాట్లాడుతా అంటుంది మధు కాలేజీలో అందరి ముందు ఇంగ్లీష్లో పాట పాడి తనకి సారీ చెప్తాడు ఆ తర్వాత ఇద్దరు ప్రేమించుకోవడం స్టార్ట్ చేస్తారు అలా సంతోషంగా కాలం గడిచిపోతూ ఉంటుంది రతన్ సింగ్ పోలీసుల సహాయంతో అపోజిషన్ మీద స్మగ్లింగ్ కేసులు పెట్టించి తను ఎలక్షన్స్లో గెలిచే అవకాశాలు పెంచుకుంటాడు మధు పార్థవితో నాకు ఒక ముద్దు కావాలి అంటే అడుగుతాడు దానికి తను ఈరోజు మా ఇంట్లో పార్టీ ఉంది అక్కడికి వస్తే ముద్దు ఇస్తా అంటుంది మధు తన ఫ్రెండ్స్తో పార్టీకి వెళ్తాడు అక్కడ మధు పార్థవి ముద్దు పెట్టుకోవడం వాళ్ళ నాన్న అన్న చూస్తారు మధుని వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ని చంపకుండా కొట్టి వదిలేస్తారు ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయని పార్థవిని కూడా ఇంట్లోనే బంధిస్తారు దాంతో మధుకి పార్థవికి మధ్య కనెక్షన్ తగ్గిపోతుంది రతన్ సింగ్ ఎలక్షన్స్లో గెలిచిన తర్వాత చేసే ఫస్ట్ పని పోలీసులను పంపి మధుని వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ని అరెస్ట్ చేయిస్తాడు వాళ్ళకి స్టేషన్లో ఫుల్ కోటింగ్ ఇస్తారు ఈ విషయాలన్నీ పార్థవికి తెలిసి తను స్టేషన్ దగ్గరికి వెళ్తుంది పార్థవి మధుని విడిచిపెట్టమని వాళ్ళ నాన్నని అడుగుతుంది తను ఒప్పుకోడు దాంతో పార్థవి పోలీస్ దగ్గర గన్ లాక్కొని బెదిరించి మధుని మధు ఫ్రెండ్స్ని పిలుచుకొని వెళ్ళిపోతుంది దారిలో వెళ్ళేటప్పుడు మధు పార్థవి ఒక పక్క మధు ఫ్రెండ్స్ ఒక పక్క వెళ్ళిపోతారు పోలీసులు వాళ్ళని వెంబడిస్తుంటే రాత్రి ఒక దగ్గర దాక్కుంటారు పొద్దున్నే బయటికి వచ్చి ఎక్కడికైనా వెళ్దామని చూస్తే పోలీసులు మళ్ళీ వెంట పడతారు దాంతో మధు పార్థవి రైల్వే స్టేషన్లోకి వెళ్ళి ముంబై ట్రైన్ ఎక్కేస్తారు అక్కడికి వెళ్ళాక వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు ఏమీ ఉండవు పార్థవి తన దగ్గర ఉన్న బంగారం అమ్మి వచ్చిన డబ్బుతో నాగపూర్ మధు వాళ్ళ మామ ఇంటికి వెళ్తారు మధు వాళ్ళ మామ మీరు ఇక్కడ ఉండడం కూడా సేఫ్ కాదు నా ఫ్రెండ్ కోల్కతాలో ఉన్నాడు అక్కడికి వెళ్ళండి జాబ్ కూడా తనే ఇప్పిస్తాడు అక్కడ పని చేసుకుంటూ సంతోషంగా ఉండండి అని కొంచెం డబ్బు ఇచ్చి పార్థవిని మధుని కోల్కతాకి పంపిస్తాడు అక్కడికి వెళ్ళాక వాళ్ళ మామ ఫ్రెండ్ ఒక రూమ్ ఇచ్చి జాబ్ కూడా ఇప్పిస్తాడు పార్థవి బాధపడుతుంటే మధు తనని బయటికి పిలుచుకొని వెళ్ళి కోల్కతా మొత్తం తిప్పి చూపిస్తాడు పార్థవి వాళ్ళ అమ్మతో మాట్లాడాలనిపించి ఫోన్ చేస్తుంది కానీ మాట్లాడదు మధు ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత పార్థవి మధుతో ఇంటికి వెళ్ళిపోదామని ఏడుస్తుంది దానికి మధు వద్దు కొన్ని రోజులకి అన్ని గొడవలు ఆగిపోతాయి అప్పుడు వెళ్దామని నచ్చ చెప్తాడు మధు హోటల్లో వెయిటర్గా పనిచేయడం మొదలు పెడతాడు పార్థవి కాల్ సెంటర్లో పనిచేయడం మొదలు పెడుతుంది మధు తన ఫస్ట్ శాలరీతో పార్థవికి ఒక మొబైల్ కొని తనకి ఇద్దామని ఆఫీస్ దగ్గరికి వెళ్తాడు
సాయంత్రం పార్తవ్ ఇంటికి రాగానే వాళ్ళిద్దరికీ గొడవ జరుగుతుంది ఇంతలో మధు ఫ్రెండ్స్ అక్కడికి వస్తారు అది చూసి మధు పార్తవి చాలా సంతోషపడతారు తర్వాత మధు తన తప్పు తెలుసుకొని పార్తవికి సారీ చెప్తాడు తను వినకపోయేసరికి తననే కొడతాడు దాంతో పార్తవి ట్యాక్సీ ఎక్కి వెళ్ళిపోతుంది ఇంటికి వెళ్తే పార్తవి వచ్చిండదు దాంతో మధు బస్ స్టాండ్ రైల్వే స్టేషన్ అన్ని వెతుకుతాడు కానీ తను కనిపించదు మళ్ళీ ఆఫీస్కి వెళ్తే తను అక్కడే ఉంటుంది సాయంత్రం ఇద్దరు మాట్లాడుకొని మళ్ళీ కలిసిపోతారు అలా సంతోషంగా ఇద్దరు పెళ్లి చేసుకుంటారు మధు ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళిద్దరికీ పెళ్లి చేసి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతారు అలానే కొన్ని రోజులకి ఒక బాబు కూడా పుడతాడు ఈ సంతోషకరమైన విషయాలన్నీ పార్తవి వాళ్ళ అమ్మకి ఫోన్ చేసి చెప్తుంది అది వాళ్ళ నాన్న చూసి ఫోన్ తీసుకొని పార్తవితో మాట్లాడతాడు కొన్ని రోజుల తర్వాత పార్తవిని వెతుక్కుంటూ వాళ్ళ నాన్న ఇంటికి వస్తాడు ఫస్ట్ మధు వాళ్ళని చూసి భయపడినా మళ్ళీ వాళ్ళతో మాట్లాడతాడు పార్తవి వాళ్ళ అన్న కోసం ప్రేమతో స్వీట్స్ తీసుకొని రావడానికి వెళ్తుంది వచ్చేటప్పుడు మధు పై నుంచి కింద పడి చనిపోతాడు అదే షాక్ అనుకుంటే వెంటనే తన కొడుకు కూడా కింద పడిపోయి చనిపోతాడు పార్తవి అది చూసి ఎంత ఏడుస్తుందంటే మాటల్లో చెప్పలేం అలా ఎంతో దుఃఖంతో మూవీ ఎండ్ అవుతుంది ప్రతి సంవత్సరం రెండు వేల ఐదు వందల మంది ఇలా ఇంటర్ క్యాస్ట్ లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకోవడం వల్ల చనిపోతున్నారు మాక్సిమం ఇంట్లో ఒప్పించి పెళ్లి చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి లేదు లేచిపోవాలని ఫిక్స్ అయితే జీవితంలో మళ్ళీ ఎవరికి కనిపించకండి సో ఇది ఫ్రెండ్స్ దడాక్ మూవీ గురించి వీడియో ఎలా అనిపించిందో కామెంట్ రూపంలో మాకు తెలియజేయండి అలాగే ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్